Several years ago, a major toy company, Hasbro Toys, test marketed a structure, kind of a playhouse slash fort, that they wanted to market to both boys and girls. And for toy manufacturers, a gender neutral toy is the holy grail of toy manufacturing. It doubles your profits. And it's very hard to find a toy that will interest both boys and girls. There are a few famous breakthroughs, Mr. Potato Head and the Slinky, but that's, that's about it. Uh, anyway, they tested this structure. And what happened, they were in uh, Providence, Rhode Island at their laboratory, and the boys came in. The girls came in and played constructively. They put the dollies in the doll carriage. They played house. The boys, without exception, took a look at the situation, clambered up to the top of the roof, and catapulted the toy baby carriage from the roof. And this uh, general manager came to a brilliant explanation. Uh, she said, my goodness, boys and girls are different. Well, they are rather different. Привет всем. Если был бы я девчонкой, я бы времени терял. Так ведь говорят, да? Я уже раскрыл тему детского гандикапа, который возникает на этапе беременности. Но, конечно же, возникает он не при начале беременности. Это гандикап, который идет почти с рождения. Да, мальчики и девочки различаются. Это объективная реальность. Да, относятся к ним по-разному. И с самого-самого раннего возраста начинают их как бы разделять в такие каналы, которые соответствуют половым ролям. Если нужно оставить... Старшую сестру или брата посидеть с кем-то из младших, очень младшего возраста. Кого скорее оставят? Кому поручат? Вот простой пример. Фильм «Красота по-американски». Дочь главного героя, Дженни, в какой-то момент говорит, что у нее накоплено денег достаточно на пластическую операцию, на пластику груди. Я не помню, какую она сумму называет, но она исчисляется тысячами долларов. И она говорит, что накопила ее, занимаясь бибисистерством. У нас эта тема не так распространена, может быть, только начинает распространяться. Но не требуется какой-то особой мудрости, чтобы понять, что количество часов, проведенных с детьми младшего и самого младшего возраста, между подростками разного пола, будет, конечно, сильно отличаться. Предположим, что Дженни накопила, ну скажем, для простоты расчета 4000 долларов. Получается где-то 1000 часов бэбиситерства. Если она делала это, скажем, два раза по два часа в неделю, то это где-то 250 недель или 5 лет. На момент в фильме, когда она это говорит, ей, ну скажем, лет 16. Понятно, что бэбиситерство не самое интеллектуальное занятие, не самое сложное и не требует какой-то особенной подготовки. Однако, если сравнить этих двух молодых людей, которые там в кадре лежат в постели, то у одного из них тысячи часов есть по детской теме уже, а у другого — ноль. Заметьте это при том, что оба они единственные дети в семье. В норме, конечно, вся тренировка такого рода происходит на сиблингах, то есть родных и не совсем родных братьях и сестрах. И чтобы получить настоящий тренинг, нужно оказаться, скажем, в районе пубертата, то есть чтобы вам было, скажем, 12-14 лет, а тому, кого вам поручают, скажем, год, два, три. Вообще тема взаимного обучения на сиблингах, как на старших, так и на равного возраста и на младших, огромная отдельная тема. И, конечно, ребенок, который растет один, он лишен огромного количества вот этого такого неформального образования, обучения. Биологическая роль сиблинга — это партнер для игры. А игра — это главное средство обучения в животном мире. И чем младше мы берем детей, тем ближе они к животному миру. Тренировка на младших сиблингах — это, по сути, тренировка к тому, чтобы исполнять роль родителя. Хотя бы в самых примитивных ее аспектах. Понимание повадок — что можно, что нельзя, что опасно, что безопасно. Получается, по большому счету, если мальчик ну, или подросток или юноша хочет, чтобы у него был какой-то паритет с женщиной касаемо общения детей, это прозвучит странно, но получается, ему нужно быть волонтером какого-то рода, начиная буквально лет с 10. Это непосредственно в его интересах. Буквально заниматься и уделять время любому младшему ребенку, какой только окажется вот в пределах досягаемости. Родной сиблинг, значит родной. Двоюродный, значит двоюродный. Там, племянник, кто бы то ни было. И тогда вполне возможна ситуация, что, например, если у молодого человека были младшие братья и сестры, а у его жены не было таких, и она не занималась бобеситерством, то к моменту, когда жена родила, практики общения с младенцем у мужчины больше в разы, просто по факту. Просто ему нужно теперь уже во взрослом возрасте обновить свои знания, но все рефлексы, скорее всего, будут при нем. 
Да, нужно будет обогатиться техническими знаниями, как делать более сложные операции, которых не поручали в детстве. Но в остальном все в ваших руках. Так что, да, гандикап существует, и во многом он чисто природный, естественный. Но из этого совсем не следует, что сам сам ничего не дано. Согласно словарю, по этимологии слово «фемина» — «женщина» — буквально оно означает «кормящее молоком» или «кормящее грудью». Откуда происходит слово «маскила» — «мужской» — точно никто не знает. Я думаю, что вполне логично предположить, что «маскила» где-то в глубине означает «кормящий мясом». Из чего логично вытекает, за какие примерно возраста отвечают в норме мужчина и женщина. Если, например, у самца льва нет вымени, означает ли это, что у него ничего нет для львят, кроме, собственно, охраны и чувства безопасности? Отнюдь нет. Я считаю, есть. И это нечто, это встроенная во льва игрушка, кисточка на хвосте. Как только львенок способен играть, он обязательно проводит какое-то время в играх с самцом. А время родителя, родительское внимание, это самый главный, самый ценный ресурс в семье с точки зрения будущего успеха детенышей. Даже если родители не делают ничего особенного вместе с ребенком, просто находятся с ним и уделяют ему свое внимание, это оказывает большое влияние. И время родителя – это главный ресурс, за который происходит конкуренция между сиблингами. Потому что где-то на уровне подсознания все это знают, что время родителя, внимание родителя – это самый главный ресурс. И если в семье есть фаворитизм, а он есть в большинстве семей, так или иначе, то в первую очередь он как раз выражается в предпочтении времени. И только во вторую очередь в материальных затратах, подарки и все остальное. С точки зрения биологии успех – это репродуктивный успех. Никакого другого успеха просто не существует. Так что вот эта встроенная способность у мужчин играть, воображаемая кисточка на воображаемом хвосте, даже несмотря на то, что у нас нет настоящего хвоста, все равно в мозгу есть часть, которая отвечает за это. Например, мысль, которая говорит «привяжи к нитке веретенца, и ребенок будет смеяться громче, чем плачет сейчас». Это тоже хвост. Это мысленный хвост. Мужчины умеют это делать, умеют это делать хорошо. И в силу чисто физических различий, своих физических способностей, диапазон того, что они могут себе позволить делать с детьми с точки зрения игр, намного шире. Та же часть мозга, которая отвечает за вращение трехмерных объектов, она же отвечает и за то, чтобы правильно подбросить ребенка вверх и правильно его поймать. Для этого нужна и сила, и координация. Но этот хвост, даже воображаемый хвост, все-таки мышца. Он требует развития, работы. Его можно и нужно упражнять. И по-хорошему рассказать мальчику, что у него есть такой хвост с кисточкой. Желательно в довольно раннем возрасте. Тогда у него будет шанс побороть хотя бы частично этот гандикап. Звучит чудно, но мальчику можно и нужно объяснить, в чем выгода для него лично, если он будет уделять внимание детям младше себя. Я понимаю, что в условиях нынешней истерии делать это становится все сложнее и сложнее. Тем не менее, способы и лазейки стоит изыскивать. К сожалению, как видите, в одно поколение исправить такой гандикап довольно тяжело. По-хорошему для этого нужно аж два поколения. Приобрести гандикап легко, исправить тяжело. Это своего рода капитал, который передается через поколение. Если бы мне пришлось разрабатывать герб или эмблему для какого-то движения, посвященного сближению детей и мужчин, среди прочей геральдики я бы обязательно изобразил кисточку львиного хвоста как символ. Так что... Если это ваша тема, если вы к ней расположены, то желаю открыть у себя эту кисточку и развить способности по ее использованию. И всегда помнить об этом где-то на заднем фоне в голове. Всем пока и удачи!